Lep pozdrav sem skupaj, ki ste danes ponovno z nami. Tako kot v prejšnjih dveh hodajah je tudi danes moja sogovornica Meta Bizjak, magistra inženirka prehrane, vodja kakovosti in nutricionistka znotraj našega podjetja Nutrislim. Dobrodošla. Zdravo. Današnja tematika, o kateri bo ves pregovorili, so vitamini in minerali. Zdaj na trgu je teh vitaminov in mineralov res ogromno, tudi o tem je se veliko govori praktično. Vsak posameznik si želi ukrepiti svoj imunski sistem, ampak dej ve najprej za začetek sploh razjasniti, spregovoriti o tem, kaj so to sploh vitamini in zakaj jih naše telo potrebuje. Vitamini so organske snovi, ki v našem telesu sodelujo v številnih procesih, predvsem pa kot kofaktori v enzimskih reakcijah. Torej so pomembni za številne funkcije v našem telesu, za delovanje našega imunskega sistema, za delovanje naših tkiv in pa organov. So pa vitamini snovi, ki jih naše telo ne more proizvajati samo, zato jih moramo v telo vnesti za ustrezno, pestro, uravnoteženo, raznoliko prehrano. Do težav pride, če naša prehrana ni dovolj raznolika, ni dovolj uravnotežena, če se držimo kakšnih posebnih dijet, če imamo kakšne posebne načine prehranjevanja in takrat lahko prije do pomankanja določenega vitamina ali več vitaminov. Težava je tudi pri ljudeh, ki imajo potrebe po vitaminih večje, to so recimo starostniki, določeni bolniki, otroci, nosečnice, športniki in pri teh ljudeh, pri teh skupinah ljudeh je potem priporočljivo, da se vitamini dodajajo s pomočjo prehranskih ki jih dopolnil ali pa s hrano, ki je obogatena z določenimi vitamini. Torej se potem vnos od posameznika do posameznika razlikuje, a ne? Kako pa potem vitamine delimo? V kakšne skupine? Vitamine delimo na vodotopne vitamine in pa maščobotopne vitamine. Med vodotopne vitamine sodijo vitamin C in pa vitamini B skupine. Med maščobotopne vitamine pa sodijo vitamin A, vitamin D, vitamin E in pa vitamin K. Z vidika prehranskih dopolnil je dodajanje vodotopnih vitaminov manj problematično, ker se njihov presežek izloča z urinom in se v našem telesu ne akumulirajo. Pri maščobotopnih vitaminih je pri dodajanju s prehranskimi dopolnili potrebno večja pozornost oziroma previdnost, ker se njihov prekomerni vnos lahko kupiči v našem telesu, kar pomeni, da se ob prevelikem vnosu vitaminov lahko pride do nezaželenih učinkov oziroma do zastropitev v našem telesu. Potem so vitamini res zelo pomemben del naše prehrane. Ja, res je. Vitamini so v bistvu zelo pomemben del našega normalnega delovanja telesa. Vsak od vitaminov ima svojo posebno vlogo in tudi skrbi za posebno funkcijo v našem telesu. Bi nam potem lahko meta na kratko predstavila funkcijo vsakega posameznega vitamina. Ja, najbolje, da začneva najprej z vodotopnimi vitamini. Se pravi, med vodotopne sodijo vitamin C in pa vitamini B skupine. Vitamin C oziroma askorbinska kislina ima v našem telesu pomembno antioksidativno vlogo. Sodeluje pri številnih bioloških procesih, naprimer pri tvorbi kolagena, o kateri smo govorili tudi v prvi oddaji. Pripomore tudi k normalnemu delovanju imunskega sistema in kot antioksidant varuje naše celice pred oksidativnimi poškodbami. Pomemben je tudi pri absorpciji in metabolizmu hranil, kot je naprimer nehemsko železo. Veliko vitamina C oziroma viri vitamina C so pa živila rastlinskega izvora, naprimer paprika, jagodičevje in pa citrusi. V našem podjetju imamo na voljo tudi izdelek vitamin C v prahu in eno doziranje tega izdelka vsebuje kar 1000 mg vitamina C. Potem so vitamini B skupine oziroma B kompleks. B kompleks sestavljajo vitamin B1, vitamin B2, vitamin B3 oziroma niacin, vitamin B5 oziroma pantotenska kislina, vitamin B6, vitamin B7 oziroma biotin, folna kislina oziroma vitamin B9 in pa vitamin B12. Ti vitamini pripomorejo k dvigu energije, normalnim funkcijam živčnega sistema, poleg tega pa ima vsak izmed vitaminov v B kompleksu tudi svoje posamezne specifične funkcije za naše telo. Viri vitaminov B so meso, polnovredna žita in pa kvas. Na to sledijo maščobotopni vitamini, kamor sodi vitamin A, To je vitamin, ki se v živilih živalskega izvora nahaja v obliki retinola, v živilih rastlinskega izvora pa v obliki karotenoido. Pomemben je za normalno delovanje vida, imunskega sistema, presnovo železa in pa za izgradnjo in pa delovanje kože in pa sluznic. Bogati viri tega vitamina so jajca, jetra, mleko, sir in pa ribe. V obliki karotenoidov se pa nahaja v zelenjavi, ki je obarvana oranžno. 
Razporožljivost tega vitamina je v živilnih rastlinskega izvora povečana, če živila prej soparimo in pa na to dodamo še kanček maščobe. Med maščobo topne vitamine sodi tudi vitamin K, ki ima pomembno vlogo pri starjevanju krvi in pa zdravju kosti. Uravnava kalcifikacijo in pa s tem spodbuja mineralizacijo kosti. Bogati viri vitamina K so v temno zeleni listnati zelenjavi. Razpoložljivost tega vitamina pa prav tako lahko povečamo za dodatkom maščove. Sem sodi tudi vitamin E, ki ima tako kot vitamin C v našem telesu pomembno antioksidativno vlogo, ščiti celice pred oksidativnim stresom in tako prepričuje kupičanje reaktivnega kisika in pa peroksidacijo maščobnih kislin. Najdemo ga predvsem v rastlinskih oljih in pa oreških. Zadnji maščobotopan vitamin je pa vitamin D. To je vitamin, ki ima zelo pomembno vlogo pri ohranjanju zdravih kosti in zob in pa pri delovanju imunskega sistema. Njegova glavna naloga pa je, da poveča absorpcijo kalcija in fosforja in nam s tem pomaga vzdrževati njuno koncentracijo v krvi. Da se v zadostni meri sintetizira v naši koži, je pomembno, da smo izpostavljeni sončni svetlobi. Bogati viri vitamina D so živila živalskega izvora, kot so ribje, olje, ribe, jetra in pa jajca. Omenila si vitamin D. Zadnji čas se veliko slišimo o samem vitaminu D, o njegovem množičnem pomanjkanju, o funkciji. Nam poveš lahko malo več o tem? Ja, o vitaminu D se v zadnjem času res veliko govori, predvsem kot o podporniku našega imunskega sistema. Se pa vitamin D sintetizira sam v naši koži pod vplivom sončnih oziroma UV B žarko. Kar pomeni, da je priporočljivo njegovo dodajanje predvsem v hladnem delu leta, predvsem od nekje od oktobra do aprila, ker v tem času moč žarkov, naša izpostavljenost žarkov ni dovolj velika, da bi se vitamin D v naši koži lahko v zadostni meri tudi sintetiziral. Hvala. Mislim, da sva zdaj o vitaminih povedali kar veliko. Preidimo na minerale. Kaj so to sploh minerali in zakaj jih naše telo potrebuje? A so sploh smiselni? Ja, minerali so za naše telo enako pomembni kot vitamini, prav tako sodelujejo pri številnih presnovnih procesih v našem telesu in pa v encimskih reakcijah. So anorganske snovi in jih delimo na mikroelemente in na makroelemente. Do njihovega pomankanja prav tako pride zaradi enolične neuravnotežene prehrane ali pa v posebnih bolezenskih stanjih, dolgotrajni driski pri prevelikem unosu prehranskih vlaknin, ki v bistvu povzročijo, da se minerali iz našega telesa prehitro izločijo. Pa daj vas zdaj predstaviti najpomembnejše minerale, katere je smiselno dodajati v našo prehrano in njihova funkcija. Med minerali je zagotovo zelo dobro poznano železo. To je element, ki sodeluje pri prenosu in pa hrambi kisika, pri pomore k normalni tvorbi rdečih krvničk in pa hemoglobina in s tem transporta kisika po našem telesu. Pomankanje železa povzroča slabokrvnost. Slabokrvnost sodi med najpogostejša prehranska pomankanja, pomembno pa vpliva tudi na imunski sistem. Glavni viri železa so meso, žita, stročnice in pa zelenjava. Absorpcijo nehemske oblike železa spodbuja vitamin C, zato moramo pri uživanju rastlinskih virov železa poskrbeti, da imamo dovolj tudi vitamina C. In izdelek s kombinacijo vitamina C in železa skupaj z sedmimi vitamini B kompleksa je na voljo tudi v naši spletni trgovini. Tako kot železo je pomemben element tudi magnezi. Magnezi sodeluje kot kofaktor pri številnih encimskih sistemih, ki so vključeni v sintezo beljakovin in pa delovanje mišec. Pomemben je za ohranjenje zdravih kosti in zob, delovanje živčnega sistema in pa elektrolitsko ravnoteže. Dober viri magnezija so oreščki, polnozorna težitarice, stročnice in pa zelena zelenjava. Poleg železa je za imunski sistem pomemben tudi cink. Cink pri pomorek normalni sintezi DNA, celični delitvi, pomaga pri zaščiti celic pred oksidativnimi poškodbami in pa skrbi za normalne kognitivne funkcije. Viri cinka so ostrige, stročnice, oreščki, govedina in pa kakao. Selen, prav tako pri pomore k normalnemu delovanju imunskega sistema, naše celice pa ščiti tudi pred oksidativnimi poškodbami. Viri selena so morska hrana, oreščki in pa meso. In pa še zadnji element, o katerem bi spregovorila nekaj več besed je kalci. Kot sem že povedala, je pomemben za zdravje kosti in pa zob, živčne funkcije in pa pravilno delovanje mišec, pomaga tudi pri dvigu energije. Viri kalcija so pa mleko in mlečni izdelki, zelena lisnata zelenjava in pa oreščki. Pomemben je predvsem v adolescenci, ko je rast našega telesa najhitrejša. Pomankanje kalcija namreč lahko pripelje do nižje kostne gostote in pa s tem povečano tveganje za kasnejši razvoj osteoporoze. 
Kaj pa recimo pri ljudeh, ki se držijo neke dijete oziroma specifičnih načinov prehranjevanja ali lahko tudi pri njih pride do pomanjkanja vitaminov in mineralov? Ja, takoj, ko se posložujemo določene dijete ali specifičnega načina prehranjevanja, pride tudi do večjega treganja za pomanjkanje določenih vitaminov oziroma mineralov. Ljudje, ki se posložujejo specifičnih načinov prehranjevanja, ponavadi iz svoje prehrane izločajo določeno živilo oziroma skupino živil. In takoj, ko izločamo neko živilo iz prehrane, lahko prije tudi do pomankanja specifičnih vitaminov in mineralov. Predvsem tu govorimo o dijeti, ki izloča meso, mesne izdelke, mleko, mlečne izdelke. Tu lahko prije do pomankanja vitamina B12, ki ga najdemo predvsem v živilih živalskega izvora. Lahko pa prije tudi do pomankanja železa, kalcija, cinka, selena in podobnih mineralov. Zato je pomembno, da se pri v specifičnih prehranjevanjih makro- in mikrohranila ustrezno kombinira, da ne prihaja do kakšnih pomankanj. Meta, hvala. Zdaj le sva res obširno razložili, kaj so to vitamini in kaj so to minerali. Veliko so povedali tudi o odpornosti in o imunskem sistemu. Bi lahko na kratko povzela, kateri so tisti vitamini in minerali, ki so ključni za dvig odpornosti in za boljši imunski sistem? Ja, naš imunski sistem je odvisen tudi od osebnosti mikrohranil. Na naš imunski sistem vplivajo predvsem vitamini A, vitamin D, vitamin C in pa vitamini B skupine, predvsem vitamin B6, vitamin B9 oziroma folna kislina in pa vitamin B12. Od mineralov pa na imunski sistem vplivajo železo, selen, cink in pa bakar. Za učinkovito delovanje našega telesa zato potrebujemo optimalne vrednosti tako vitaminov kot mineralov in v primeru, da le teh ne moremo vnesti v naše telo z normalno uravnoteženo prehrano, je zato priporočljivo, da jih dodajamo v obliki prehranskega dopolnil ali pa v obliki neke hrane, ki je obogatena s temi vitamini in minerali. Hvala, Meta. To je bilo izredno poučno in dobili smo res ogromno enih novih informacij. Tukaj bi se ti še rada zahvala, ker si bila ponovno naša gostja. Hvala lepa vsem, ki ste nas poslušali in do naslednjič. Hvala.